আমি শাহনওয়াজ খান রামানুজন্স ইনস্টিটিউটের কর্ণাদার আমি আগরতলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এর সকল সদস্যকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই লকডাউনে স্টুডেন্টদের জন্য এত সুন্দর একটা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আজকে আমি বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথমে যেটা আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমার জব প্রায়োরিটি জব প্রায়োরিটি এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি আমার জবটা বেশি প্রায়োরিটি নাকি জবটা ত্রিপুরাতে সেটা বেশি প্রায়োরিটি যাদের জবটা বেশি প্রায়োরিটি ইরেসপেক্টিভ অফ প্লেস তাদের জন্য বলছি আপনারা বিভিন্ন সোর্স আছে যেখান থেকে আপনারা জবের জন্য জব ওপেনিংসের নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন যেমন একটা হচ্ছে ফ্রি জব অ্যালার্ট অনলাইন আপনাদের সাইট আছে ফ্রি জব অ্যালার্ট ওইটার মধ্যে আপনারা যদি সার্চ করেন তাহলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন জব ওপেনিংসের নোটিফিকেশন এখানে দেওয়া থাকবে আপডেট করা থাকে ইনফ্যাক্ট ইনক্লুডিং ত্রিপুরা সেটা আপনারা দেখতে পারেন এভরি উইকে একবার দেখলেই চলবে সেটা দেখে আপনাদের যেটা যেটা মানে আপনাদের ইলিজিবল ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয় এবং যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা আপনারা ফিল করতে পারেন এবং সেই পরীক্ষার জন্য আপনারা সেইগুলো সেগুলো পরীক্ষা আপনারা দিতে পারেন তাহলে কি হবে আপনাদের জব অপরচুনিটিটা অনেক বেড়ে যাবে এটা হচ্ছে এটা করতে পারেন তাছাড়া এমপ্লয়মেন্ট নিউজ পেপার পাওয়া যায় উইকলি যেটা আসে সেটাও আপনারা ফলো করতে পারেন ওইটার মধ্যে উইকলি প্রত্যেক উইকে যেগুলো জব ওপেনিংস হয় অল ওভার ইন্ডিয়াতে সেগুলোর ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন নেক্সট যেটা হচ্ছে আমি যে জিনিসটা নিয়ে ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে কিভাবে কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আপনারা প্রিপারেশন শুরু করবেন দেখেন আমাদের ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এক্সাম হয় ইনফ্যাক্ট আমাদের ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এক্সাম হয় যার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে টিসিএস হয় টিপিএস টিপিএসটির আন্ডারে বিভিন্ন কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় তাছাড়া বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের এক্সাম হয় ক্লারিক্যাল পোস্টের এক্সাম হয় যেই এক্সাম হোক না কেন মেন হচ্ছে আপনার যেটাই পড়বেন সেটার কনসেপ্ট যেন ক্লিয়ার থাকে তো আমি প্রথম থেকে বলছি ফার্স্ট যেটা হচ্ছে আপনার যেই এক্সাম আপনি দেবেন ওয়েদার ইট ইজ এস এস সি ও রেলওয়ে ও টিপিএসসি ও টিসিএস সেটার সিলেবাস কমপ্লিট সিলেবাস এবং লাস্ট ইয়ার যেটা এক্সাম হয়েছে সেটার কোয়েশ্চেন পেপার ভেরি মাচ এসেন্সিয়াল আপনি সিলেবাস এবং লাস্ট ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে যে কোনো প্রিপারেশন শুরু করার আগে যে কোনো জবের জন্য অ্যাটলিস্ট আপনার টেন টু টুয়েলভ ডেজ সেটার জন্য আপনাকে ঘাটতে হবে যে সিলেবাসের এই সিলেবাসে আমার এই টপিক কোয়েশ্চেন এসেছে মেন্সে প্রেলিমসে সবগুলো নিয়ে ভালো করে আপনার ঘাটতে হবে দেন আপনি একটা ভালো আইডিয়া পেয়ে যাবেন কি আমাদের কি কি আমার কীভাবে প্রিপারেশানটা শুরু করতে হবে সেকেন্ড যেটা হচ্ছে এই সিলেবাস দেখে আপনার প্ল্যান মানে স্টাডি প্ল্যানটা শুরু করতে হবে স্টাডি প্ল্যানটার মধ্যে যেটা আমরা প্রত্যেক সময় ভুল করি যাদের ডেসক্রিপ্টিভ টাইপ এক্সাম থাকবে যেগুলোতে মেন্স এক্সাম আছে যেমন এস এস সিতে মেন্স এক্সাম আছে রেলওয়েতে আছে টিসিএস টিপিএসসিতে আছে সরি টিসিএসে আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এভরিডে রাইটিং প্র্যাকটিস ইজ খুব মানে খুব বেশি এসেন্সিয়াল তো আমার কি করতে হবে প্রথম অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস আমার স্টাডি প্ল্যানটা আমার বানাতে হবে কি আমি কিভাবে আমার স্টার্টিং প্রিপারেশন শুরু করব থার্ড হচ্ছে আমার স্টাডি মেটেরিয়ালস কালেক্ট করা অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস আমার স্টাডি মেটেরিয়ালস কালেক্ট করা সেটা যে কোনো খান থেকেই হতে পারে বুকস বিভিন্ন বুকস আছে প্রত্যেকটা সিলেবাসের অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস আপনি বুকস পেয়ে যাবেন একটা বুক বই থেকে নাও পেলে বিভিন্ন বুকস আছে আপনি অ্যাটলিস্ট হিস্ট্রির জন্য দু তিনটা বুক জিওগ্রাফির জন্য এক দুটো বুক পলিটি সেই দুটো আপনার বই কালেক্ট করতে হবে অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু আপনার নোটস বানাতে হবে অ্যান্ড যখনই আপনি নোটস বানাবেন বা যখনই আপনি স্টাডি করবেন সেটার জন্য ইফেক্টিভ স্টাডি হয় ইফেক্টিভ আপনার ম্যাটেরিয়াল বানাতে হবে এমন নয় কি আমার ম্যাটেরিয়াল বানাতে হবে আমি বানাচ্ছি বুকস পড়ে একটা বুকস যখন আপনি পড়বেন একটা টপিক যখন আপনি পড়বেন সেই টপিক চেষ্টা করবেন সেই টপিকের অ্যাটলিস্ট একটা দুটো বা তিনটা ম্যাক্স টু ম্যাক্স তিনটা সোর্স থেকে আপনি কালেক্ট করার তাতে কি হবে আপনার এই টপিক থেকে কোনো কোয়েশ্চেন মিস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না অ্যান্ড আরেকটা জিনিস বলি কখনোই আপনি সেটা চেষ্টা করবেন না আমার হানড্রেড 
সিলেবাস কমপ্লিট করার অ্যাটলিস্ট আমি যদি এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট বা যদি হানড্রেড পার্সেন্ট করতে পারি তাহলে তো খুবই ভালো যেন যতটুকুই করি যেটা সেটা যেন খুব ভালো করে করি যেন সেই টপিক থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে যেন আমি হানড্রেড পার্সেন্ট আনসার করতে পারি তারপর যেটা হচ্ছে আপনি একটা পার্টিকুলার স্টাডি যখন আপনারা রুটিন বানাবেন সেই রুটিন নিয়ে যেন কোনো কম্প্রোমাইজ মানে অ্যাটলিস্ট যখন আপনি প্রিপারেশন শুরু করে দেবেন সেই স্টাডি প্ল্যান বা রুটিন নিয়ে যেন কোনো কম্প্রোমাইজ করেন না আপনি যদি ফাইভ আওয়ার্স এভরি ডে রাখেন বাই হুক ওর ক্রুক আপনার ফাইভ আওয়ার্স যেন এভরি ডে আপনি একটা টাইম বের করে যেন পড়া স্টাডির জন্য দিতেই হবে আদারওয়াইজ আপনার কমিটমেন্টটা থাকবে না ডেডিকেশানটা থাকবে না এরপর যেটা হচ্ছে রাইটিং প্র্যাকটিস আমি অলরেডি বলেছি রাইটিং প্র্যাকটিস খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা ডেসক্রিপ্টিভ টাইপ এক্সাম দেবেন যেমন টিসিএসের জন্য এসএসসির জন্য এসএসসি সিজিএলের জন্য খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অ্যানাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ রিভিশন আজকে আমি একটা টপিক পড়লাম সেই টপিকটা আমি যদি কালকে রিভিশন দিই না পরশু রিভিশন দিই না তাহলে কি হবে সেটা আমার মাথা থেকে যাবে চলে যাবে অ্যান্ড এক মাস পরে দু মাস পরে সেটা আমার আবার নতুন লাগবে যে টপিকটা আমি অলরেডি পড়েছি অলরেডি টাইম দিয়ে দিয়েছি সেই টপিকটা আমার আবার সেই ততটুক টাইম দিতে হবে সেই জন্য রিভিশনটা হচ্ছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ইনফ্যাক্ট আপনি একটা টপিক আজকে পড়ার পর সেই নতুন টপিক আপনি যাবেন না যতক্ষণ না আপনি রিভিশনটা শেষ করবেন সেটা যেন আপনার মাথায় থাকে আপনাদের মাথায় যেন সেটা যদি চলে যায় যদি আমি রিভিশনটা যদি মানে আপনার মানে কন্টিনিউশন করতে পারেন না তাহলে কিন্তু আপনাদের প্রিপারেশনটা হবে না সেই মতো প্রিপারেশন হবে না তারপর হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আরেকটা জিনিস হয় আমার আমরা ম্যাক্সিমাম কি করি পরীক্ষার আগে এক দু মাস আগে আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা নিয়ে পড়াশোনা করি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেন আমরা প্রথম থেকে একসাথে আমরা এভরি ডে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা পড়ব তাহলে কি হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেগুলো আমাদের সিলেবাসের সাথে করিলেট থাকবে যেগুলো আমরা মেন্সের জন্য পড়ব বা বিভিন্ন সিলেবাসের জন্য আমরা যখন পড়ব তখন দেখবেন আপনারা অনেক টপিকগুলো কারেন্ট 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 অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে এসে যাচ্ছে তখন আপনারা কোরিলেট করতে পারবেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে বিভিন্ন ডাটা আপনারা তখন কালেক্ট করতে পারবেন তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটারও আবার একটা স্ট্র্যাটেজি আছে যদি আপনারা টিসিএস বা এসএসসি সিজিএল দেন সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা আপনার ডিটেইল প্রিপারেশন নিতে হবে মানে ডিটেইল স্টাডি আপনাদের যে কোনো একটা টপিক যেটাই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাক সেটা ডিটেইল আপনার পড়তে হবে আর যদি এম সিকিউ টাইপ হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট এম সিকিউ পড়লে হবে নেক্সট হচ্ছে সোল্ভ টেস্ট পেপার যেটা আপনার অনেক সময় টেস্ট পেপার যাই হোক যদি থাকে না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা লাস্ট ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার প্রিলিমসের বা মেন্সের জন্য আপনারা সেটা পরীক্ষার আগে বা যখন প্রিপারেশন হয়ে যাবে আপনারা রেগুলার একটা টেস্ট সিরিজ কিনে বা আপনারা সেটা এক্সাম প্র্যাকটিস করতে পারেন টেস্ট পেপার তাছাড়া একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে বিফোর এক্সাম এক্সামের আগে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম তিনটা মক টেস্ট দিতেই হবে সেটা প্রিলিমসের জন্য সেটা মেন্সের জন্যই হোক মেন্সের যদি হয় তাহলে কোয়েশ্চেন আপনি নিজে রেডি করে আপনার এক্সাম দিতে হবে সেই কোয়েশ্চেন আরেকটা জিনিস প্রবলেম যেটা হয় কোয়েশ্চেন কীভাবে আমি মেন্সের আনসার লিখব সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটা জিনিস ট্রাই করতে পারেন গুগলের মধ্যে গিয়ে বিভিন্ন টপিকের সার্চ করে সাপোজ এইটিন ফিফটি সার্চ করে সেই এইটিন ফিফটি থেকে কোয়েশ্চেন কি কী এসেছে এখন অব দি ব্রড কোয়েশ্চেন সেগুলো সার্চ করলে আপনার কোয়েশ্চেন পেয়ে যাবেন সেই কোয়েশ্চেন থেকে দেখবেন আপনারা সেই কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে আপনি এখানে সলিউশনও পেয়ে যাবেন কোয়েশ্চেনের সেই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা একবার পরে আপনারা চেষ্টা করবেন নিজে লেখার জন্য তারপর সেই আপনি যেটা লিখেছেন সেটা আপনি একবার মিলিয়ে দেখে নেবেন যেটা অনলাইন আছে দেখবেন আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার যেটা টপিক সেই টপিকের আপনার নলেজও হয়ে যাবে আপনার রাইটিং ক্যাপাসিটিও হয়ে যাবে এবং আপনার এক্সাম এটা অনেক হেল্প করবে অ্যান্ড যে কোনো এক্সামের আগে যদি আপনি বিশেষ করে এনসিআরটি আমি যেটা বলছি এনসিআরটি বলবো এনসিআরটি বুক ফ্রম ক্লাস সিক্স টু টুয়েলভ অল সাবজেক্ট সেটা সিভিল সার্ভিস যারা প্রিপারেশন নেবেন টিসিএস বা অন্যান্য স্টেট সিভিল সার্ভিস আসাম সিভিল সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস অরুণাচল প্রদেশ সিভিল সার্ভিস বা অন্যান্য স্টেটে যেগুলো আমরা এলিজিবেল সেগুলোর ক্ষেত্রে এন সি আর টি বুকস ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল ইনফ্যাক্ট এস এস সি সিজিএলের জন্য এন সি আর টি বুকস ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল আপনারা যদি স্টার্টিংয়ে দু তিন মাস এন সি আর টি বুকসটা প্রথমে পড়ে নেন তাহলে আপনাদের ফার্দার যখন অন্যান্য বুকস যেগুলো পড়বেন সেগুলোতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আপনাদের টোটাল বেসটা হয়ে যাবে বিল্ড হয়ে যাবে সেই এন সি আর টি বুকসটাও ততটুক ই
জিওগ্রাফির জন্য বিশেষ করে আমাদের টিসিএস বা টিপিএসসি যেগুলো সিলেবাস আছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি টিপিএসসির কথা বলছি না আমি টিসিএসের জন্য বলছি টিপিএসসিতে আমাদের ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি ছাড়াও ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফিও আছে তো ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে আমাদের যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বুক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এ কম্প্রিহেন্সিভ জিওগ্রাফি বাই ডি আর খুল্লার এটা খুব এসেন্সিয়াল ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির জন্য এটা যদি ভালো করে পড়ে নেন তাহলে আপনাদের টোটাল আপনাদের যেটা টি টিসিসে আছে সেটা হয়ে যাবে কমপ্লিট এটার মধ্যে আপনি ক্লাইমেটটা একটু স্কিপ করে ক্লাইমেটটা যদি আপনারা মাজিদ হোসেন থেকে পড়েন তাহলে সেটা একটু ভালো হবে মাজিদ হোসেনে ক্লাইমেটটা খুব ভালো করে দিয়েছে মাজিদ হোসেন এটার সাথে সাথে স্কুল অ্যাটলাস যেটা আছে অ্যাটলাস আপনার একটা রাখবেন সাথে অক্সফোর্ড স্কুল অ্যাটলাস এবং সেটার সাথে সাথে ম্যাপ পয়েন্টিং আমরা যেন ক্লাস নাইন টেনে ম্যাপ পয়েন্টিং করেছিলাম সেই ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের যেগুলো শিট থাকে সেগুলো কিনে নিয়ে আসবেন যখন আপনারা ড্রেনেজ সিস্টেম পড়বেন বা মাউন্টেন পড়বেন সেই মাউন্টেন পড়ার সাথে সাথে ম্যাপের মধ্যে আপনারা পয়েন্টিং করে করে পড়বেন ড্রেনেজ কোনখান থেকে আমাদের ড্রেনেজ মানে সোর্স কোথায় কোথায় গিয়ে পড়েছে তাহলে কি হবে ম্যাপে যখন আপনারা পয়েন্টিং করে পড়বেন সেটা ভুলবেন না আপনাদের মনে থাকবে এবং কোন কোন স্টেট দিয়ে গেছে সেটাও মনে থাকবে এভরিথিং সেটাতে আপনার প্লিমসে সেই জন্য এক্সট্রা প্রিপারেশন নিতে হবে না আপনার মেন্সের সাথেই প্রিপারেশন হয়ে যাবে নেক্সট যেটা হচ্ছে হিস্ট্রি হিস্ট্রির জন্য আমাদের যে সিলেবাস আছে সেই টিপিএসসি বা টিসিএসের যে সিলেবাস আছে সেটার ক্ষেত্রে আমি বলবো ওয়ান অ্যান্ড অনলি সলিউশন ইজ মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বাই রাজীব আহির প্রোডাক্ট স্পেকটাম প্রোডাকশান খুব খুব এসেন্সিয়াল সেটা সিলেবাস অনুযায়ী আছে অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস একটা বা দুটো টপিক আপনারা পাবেন না সেখানে আপনারা এটা সেটা অনলাইন পেয়ে যাবেন অনলাইন থেকে কালেক্ট করে নিলেই হবে আর মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি রাজি বাহির পড়লে টোটাল কাভার হয়ে যাবে হিস্ট্রি অ্যান্ড এনশিয়ান হিস্ট্রি যেটা আমাদের আছে আর্ট অ্যান্ড কালচার এবং এনশিয়ান লিটারেচার যেগুলো আছে সেটা আপনার এনশিয়ান ইন্ডিয়ার এনশিয়ান পাস্ট আর এস শর্মাও ফলো করতে পারেন অ্যাকর্ডিং মানে অ্যালং উইথ দিস আপনারা ইলেভেন্থ ক্লাস ইলেভেন তামিলনাড়ু বোর্ডের এনসিআরটি যেটা বই যেটা আছে সেটা অনলাইন পেয়ে যাবেন সেটাও আনতে পারেন খুব ভালো বইটা অ্যান্ড মেডিবেল হিস্ট্রির জন্য সতীশচন্দ্র ভেরি গুড অ্যান্ড অনলাইন সোর্সেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর হিস্ট্রি যেগুলো আপনারা অনেক টপিক পাবেন না সেটা সেই ক্ষেত্রে আমি বলি আপনারা গুগলের মধ্যে গিয়ে টপিকটার নাম দিয়ে সাথে লিখে দেবেন ইউপিএসসি নোটস সাথে সাথে আপনার বিভিন্ন সোর্স এসে যাবে বিভিন্ন সাই লিঙ্ক এসে যাবে সেই লিঙ্কে আপনারা দেখবেন দৃষ্টি আইএস আছে রিজন আইএস আছে অনেকগুলো এরকম সোর্স পেয়ে যাবেন খুব ভালো ভালো সোর্স সেই সোর্সগুলো আপনারা ফলো করতে পারেন সেখানে আপনারা খুব ভালো ভালো নোটস পেয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন কোয়েশ্চেনও পেয়ে যাবেন মেন্স এবং প্রিলিমসের জন্য সেটা ফলো করতে পারেন ইন্ডিয়ান ইকোনমির জন্য আমি যেটা সাজেস্ট করব সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের একজন রাইটার আছেন খুবই ভালো তজাম্মাল হুসেন উনি খুব ইজিলি বুঝিয়েছেন আপনারা যদি ইন্ডিয়ান ইকোনমির জন্য সেই বইটা কালেক্ট করতে পারবেন খুবই ভালো হবে খুবই ভালো বই আপনাদের বেসিক পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ইকোনমি উনি খুব ইজিলি বুঝিয়েছেন এবং ইনফ্যাক্ট ওটার পিছনে বিভিন্ন ব্রড কুয়েশনও আছে এবং শর্ট কুয়েশনও আছে এম সিকিউ প্রায় ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড এম সিকিউ পেয়ে যাবেন ওইটার পিছনে যেটা আপনার প্লিমসের জন্য এক্সট্রা কোনো মানে এই এটার বাইরে পড়তে হবে না নেক্সট যেটা হয়েছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি বাই সঞ্জীব বর্মা এটাও খুব ভালো মেন্স পয়েন্ট অফ ভিউর জন্য মানে মেন্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি যদি বলি তাহলে সঞ্জীব বর্মা খুব ভালো ইন্ডিয়ান ইকোনমি অ্যালং উইথ দিস লেটেস্ট ডেটার জন্য আমাদের প্রতিযোগিতা দর্পণ এক্সট্রা ইস্যু প্রত্যেক বছর বাজেটের পর ওরা পাবলিশ করে সেটা আপনারা কালেক্ট করতে পারেন অনলাইন পেয়ে যাবেন বা আগরতলায় পেয়ে যাবেন তাছাড়া কালেক্ট ডাটা ফ্রম বাজেট ইয়েস বাজেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোথ স্টেট বাজেট অ্যান্ড সেন্ট্রাল বাজেট একদম বাজেটের মধ্যে হেলথ ইন্ডাস্ট্রি এগ্রিকালচার সোশ্যাল সেক্টর এগুলো যেন একটাও মিস যায় না এডুকেশন কত এবার ফিজিক্যাল ডেফিসিট রেভিনিউ ডেফিসিট কত রেভিনিউ কত ইকোনমি কত এবার বাজেট অ্যালোকেশন এভরিথিং এবং কোন কোন এমফাসাইজ দিয়েছে বাজেটে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাজেট যদি আপনার ভালো করে পড়েন অনেক ডেটা আপনার পেয়ে যাবেন যখন ইকোনমিতে আপনার মেন্সে লেখবেন বা বিভিন্ন যখন আপনার পেরেন্টস দেবেন অনেকগুলো ডেটা আপনার এখান থেকে কালেক্ট হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা হবে না অ্যালং উইথ দিস ইকোনমিক সার্ভে অ্যান্ড ফাইন্যান্স কমিশন ফিফটিন ফাইন্যান্স কমিশন এর রিপোর্ট নেক্সট হচ্ছে ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান পলিটির জন্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি বুকস আমি সাজেস্ট করি দো এম লক্ষ্মীকান্ত বাট এম লক্ষ্মীকান্তের সাথে সাথে আরেকটা খুব ভালো বই হচ্ছে প্রতিযোগিত
পিছনে কিছু আপনার লাস্টে মানে আপনি কিছু ব্রড কোয়েশনও পেয়ে যাবেন যেটা আপনার মেন্সের জন্য আপনার একটা আইডিয়া দিয়ে দিতে পারবে কীভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে এবং আপনার অ্যান্সার রাইটিংটা কীভাবে হতে হবে জেনারেল সায়েন্সের জন্য এনসাইক্লোপিডিয়া অফ জেনারেল সায়েন্স বাই আরি হ্যান্স ভেরি গুড অ্যালং উইথ দিস জেনারেল সায়েন্স বাই লুসেন্ট পাবলিকেশন নেক্সট হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইকোলজি বাই শঙ্কর আইএস একাডেমি খুব ভালো প্লাস এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইকোলজির জন্য আমি সাজেস্ট করব অনলাইন সোর্স অনলাইন আপনারা গুগলে গিয়ে সেম আমি যেটা বলেছি টপিক লিখে টপিক লিখে ওই টপিকের সাথে ইউপিএসসি নোটস বা আপনি দিলে আপনারা বিভিন্ন লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বাই কে মনিকা খুব ভালো বই ওইটার সাথে আমি সেম যেটা বলেছি অনলাইন সোর্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন বাই পবনিত সিং খুব ভালো বইটা এটার মধ্যে আপনার বিভিন্ন কান্ট্রির যেগুলো ইন্ডিয়ান নেবারিং কান্ট্রিজ আছে সার্ক আছে সবগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন ইউনাইটেড নেশন পেয়ে যাবেন তাছাড়া ইউনাইটেড নেশনের জন্য দৃষ্টি আইএস এর খুব ভালো একটা নোটস আছে অনলাইন পেয়ে যাবেন গুগলের মধ্যে সেটাও আপনারা কালেক্ট করতে পারেন ইংলিশের জন্য অবজেক্টিভ ইংলিশ বা এসপি বক্সি এখান থেকে গ্রামার সিনোনিমস অ্যান্ড টোনিমস ফ্রেজ ইডিয়ামস হানড্রেড পারসেন্ট কমন আসবে যদি আপনার ভালো করে পড়ে নেন ম্যাক্সিমাম এক্সাম এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে খুব ভালো সিনোনিম সেন্টোনিমস আছে ফ্রেজ ইডিয়ামস আছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আছে এরর কারেকশন আছে সব পেয়ে যাবেন এখানে অবজেক্টিভের জন্য খুবই ভালো অবজেক্টিভ ইংলিশ বাই ম্যাগ্রোহিল এটাও ভালো বাট এটা একটু ব্রড তারপর এটাও আপনারা ইয়ে করতে পারেন ফলো করতে পারেন এসের জন্য পুলকিত খাড়ের এসে ভালো অ্যান্ড ভারতবাজের এসেও ভালো এটাও আপনারা এসে প্র্যাকটিসের জন্য কীভাবে এসে লিখতে হয় সেটাও আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য আমি যেটা বলেছি ফর এম আমাদের অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড এম সি কিউ আমাদের টিসিএসের জন্য আমি এটা সাজেস্ট করব না আমি যদি অন্যান্য এক্সামের জন্য রেলওয়ের জন্য আমি এটা সাজেস্ট করব অ্যাফেয়ার্স ক্লাউড গ্রেট অ্যাম্বিশনস টিসিএসের জন্য সিভিল সার্ভিসের জন্য বা এসএসসির জন্য আমি সাজেস্ট করব দ্য হিন্দু এডিটোরিয়াল অনলাইনের মধ্যে হিন্দু এডিটোরিয়ালের আপনারা অনলাইন ভিডিও এডিটোরিয়াল ডিসকাশনের ভিডিও পেয়ে যাবেন সেটার সাথে সাথে যদি আপনারা নিউজ পেপারটা পড়েন ভিডিওটা দেখার পর তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনাদের ইংলিশটাও ভালো হয়ে যাবে ইংলিশ থেকে অনেক ভোকাবুলারিও ভালো হয়ে যাবে রাইটিং ক্যাপাসিটিও বেড়ে যাবে তো দ্য হিন্দু এডিটোরিয়াল খুব এসেন্সিয়াল ভিজন আইএস এর মান্থলি ওরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাবলিশ করে এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে স্টাডি আইকিউ এভরিডে ওদের ভিডিও আসে সাতটা আটটা করে প্রত্যেকটা টপিকের উপর ওরা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা পর পর ভিডিও আপলোড করে সেটা ফলো করলে অনেক ভালো হবে আপনাদের পুরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হয়ে যাবে ডিটেলড অ্যান্ড এমসি কিউ দোনোটা হয়ে যাবে অ্যান্ড পিআইবি এগুলো মোর দ্যান এনাফ আর কিছু লাগবে না দ্য হিন্দু ভিজন আইএ স্টাডি আইকিউ অ্যান্ড পিআইবি ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরা অবজারভার নিউজ পেপার ভেরি ভেরি এসেন্সিয়াল ত্রিপুরা অবজারভার বিশেষ করে ফ্রন্ট পেজ অ্যান্ড স্পোর্টস যেটা আছে সেটা অ্যান্ড এডিটোরিয়াল এডিটোরিয়ালটা ইম্পর্টেন্ট কেন যেগুলো ত্রিপুরার রিসেন্ট ইস্যুজ নিয়ে এখানে বিভিন্ন রাইটাররা বিভিন্ন জিনিস লিখেন বিভিন্ন আর্টিকেল লিখেন সেটা আমাদের সেটা আমাদের ইন্টারভিউতে প্লাস মিনসে ত্রিপুরা সম্বন্ধে ইকোনমি হিস্ট্রি পলিটি সম্বন্ধে অনেক আইডিয়া পেয়ে যাবেন সেই জন্য আমাদের এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বোথ এডিটোরিয়াল অফ ত্রিপুরা অবজারভার অ্যান্ড ত্রিপুরা টাইমস খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যাপটিটিউডের জন্য ফার্স্ট ট্র্যাক বাই আরি হান খুব ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট ট্র্যাক আর এস আগারওয়াল রিজনিংয়ের জন্য টেস্ট অফ রিজনিং বাই আরি হান্ত ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল রিজনিং বাই আর এস আগারওয়াল এগুলো হচ্ছে বেসিক বই এগুলো লাগবেই লাগবে আরেকটা জিনিস সবাই একটা কোয়েশ্চেন থাকে ত্রিপুরার মেটেরিয়ালস নিয়ে বা ত্রিপুরার সোর্স নিয়ে আমি আপনাদের বলছি আপনারা যখন ইকোনমি পড়বেন ইন্ডিয়ার ইকোনমি যখন পড়বেন সেই সিলেবাস অনুযায়ী ত্রিপুরার সিলেবাস যেগুলো থাকবে আপনারা সেই ত্রিপুরার সাথে একবার করিলেট করবেন এবং টপিক ওয়াইজ দেখবেন আপনার অ্যাগ্রিকালচার যদি থাকে সেগুলো আপনারা কী করবেন অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট অনলাইন আপনি ত্রিপুর অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরা সার্চ করে ওই ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বিভিন্ন সোর্স থাকে ওইখানের মধ্যে এই বছর কত প্রোডাকশন হয়েছে নট অনলি অ্যাগ্রিকালচার বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি সবগুলো ডিপার্টমেন্টও ট্যুরিজম আর্ট অ্যান্ড কালচার সব পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা ইনফরমেশান কালেক্ট করতে পারেন প্লাস ত্রিপুরা অবজারভার আমি যেটা বললাম সেই এডিটোরিয়াল ফলো করলে আপনাদের অনেক হয়ে যাবে হিস্ট্রি হিস্ট্রির জন্য আপনারা সেই ত্রিপুরা ইনফো আছে এবং ত্রিপুরা ইনফো ইয়ার বুক আছে এবং বিভিন্ন সোর্স সোর্স আছে যেগুলো থেকে আপনারা হিস্ট্রির ডেটা কালেক্ট করতে পারেন ইকোনমি যেটা বললাম সেম জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি আপনারা যখন পড়বেন ত্রিপুরা নদ নদী ত্রিপুরা নদ নদী যখন আপনারা অনলাইন সার্চ করবেন অনেকগুলো ইনফরমেশান
फ्रंट पेज एंड बैक पेज अपन खूब बस एसेंसियल मेन्सर जो प्रसर जो अपनारा प्रिपारेशन नीन तब एक जिन मैंने रखबें भलोक अनेक कम्पिटन हो गए अनेक भलोक प्रिपारेशन नीते डिटेल स्टाडी करते हैं एम सी की पढ़े है ना डिटेल स्टाडी करते हैं कन्टिन्यूस स्टाडी करते हैं कारेंट अफेयार्स खूब बेसि इम्पोर्टेंट एवरीडे कारेंट अफेयार्स देखें पेपर रिडिंग अलसो एसेंसियल एंड मेन्स जरा देवें मैं जर लाइक टी सी एस टीपी एस टी सी एस 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 सी एगुलो एक्साम जर देवें जर एक्साम जब जब एक्साम परीक्षार मध्य मेन्स एक्साम आज मैं डेसक्रिप्टिव टाइप एक्साम आईगुलर जो रईटिंग प्रैक्टिस खूब खूब बेसि एसेंसियल एंड नोट्स जख ही बनाबें एक जिन मैंने रखबें जे नोटा जान प्रिलिम्स और मेन्स पॉइंट अफ भिवते दोनों जान कावर हो जाए से ही एक बार प्रिलिम्सर जो नोट्स बनालम तर मेन्सर जो से जान ना तो भलोक प्रिपारेशन नीन अल द बेस्ट थैंक यू